মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিধায়করা যারা আছেন তাদের পক্ষ থেকে দুটি প্রতিনিধি দল একটি রাজ্যের সম্মানীয় রাজ্যপাল মহোদয় আরেকটি রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন প্রথম রাজ্যপাল মহোদয়ের সাথে যে সাক্ষাৎ হয় এটা সময় ছিল বেলা বারোটা আর পুলিশের মহানির্দেশকের সাথে যে সাক্ষাৎ হয় এটা একটা পনেরো থেকে বিশ মিনিটে হয় পুলিশের হেডকোয়ার্টারে তো এই প্রতিনিধি দলে যারা ছিলেন রাজ্যপাল মহোদয়ের সাথে তাতে রতন ভৌমিক ভানুলাল সাহা তপন চক্রবর্তী শহীদ চৌধুরী প্রভাত চৌধুরী ছিলেন আর তাদের সাথে আমি ছিলাম আর পুলিশের মহানির্দেশকের সাথে এরা সবাই ছিলেন তো আমি দুটো ভাগে বিষয়টা আপনাদের সামনে উপস্থিত করব। রাজ্যপাল মহোদয় শারীরিকভাবে অসুস্থ তিনি শয্যাশায়ী তার পক্ষে চলাফেরা করতে একটু অসুবিধা হয় যে কারণে তার হয়ে তার যিনি সচিব শ্রীযুত চাকমা তিনি আমাদের রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে দেওয়া যে স্মারকলিপি সেটি তিনি গ্রহণ করেন এবং এই স্মারকলিপিটি নিয়ে রাজ্যপাল মহোদয়ের সাথে সচিব মহোদয় কথা বলেন আমাদের স্মারকপত্রটি তার কাছে পড়ে শোনান এবং বিষয়টা তিনি মোটামুটি করে ব্যাখ্যা করেন রাজ্যপাল মহোদয় সবটা শোনার পর তিনি যা বলেছেন সচিব মহোদয়ের মাধ্যমে যেটা আমরা জানতে পেরেছি যে স্মারকলিপিতে যা লেখা হয়েছে এটা তো ভালো সিচুয়েশন না এটা ভালো না এবং তিনি বলেছেন যে আমি সরকারের কাছে তাদের স্মারকলিপি পাঠিয়ে দেব এবং দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য বলব এই ছিল রাজ্যপাল মহোদয়ের প্রতিক্রিয়া আমরা যেটা বলেছি এর আগে আমাদের তরফ থেকে দুটো প্রতিনিধি মণ্ডলী পূর্বতন যিনি রাজ্যপাল ছিলেন তার যে প্রিডিসেসার তার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল একটাতে আমরা বিধায়ক ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ এবং আমাদের পার্টির এক দুজন নেতা ছিলেন আরেকটা আমাদের পার্টি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এবং সাথে এক দুজন বিধায়ক হতে ছিলেন তারা সাক্ষাৎ করেছিলেন প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় তৎকালীন রাজ্যপাল মহোদয় বলেছিলেন একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমান অধিকার তারা তাদের দলীয় কাজ করবেন সভা করবেন সমাবেশ করবেন অফিস খুলবেন তারা কেন আক্রান্ত হবেন এটা চলতে পারে না তিনি তখন বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকব মুখ্য সচিবকে ডাকব এবং পুলিশের মহানির্দেশককে ডাকব এগুলো বন্ধ করার জন্য পরবর্তী সময়ে শান্তির বাজারে যে ঘটনা ঘটলো আমরা আক্রান্ত হলাম এগুলো আপনারা জানেন আপনারা কেরি করেছেন তারপর নারায়ণকরের নেতৃত্বে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী তৎকালীন রাজ্যপাল মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এই সমস্ত ঘটনা যখন বিবৃত করেন তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন এই জিনিস আমার রাজ্য আমি আর চলতে দেব না চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সমস্ত জিনিস বন্ধ হবে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে যাতে কাজকর্ম করতে পারে অফিস খুলতে পারে 
তাদের সভা সমাবেশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে যাতে করতে পারে সেটা নিশ্চয়ই আমাদের নিশ্চিত করতে হবে তো আমরা রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে আমাদের স্মারকলিপি এবং এই বক্তব্যের মাধ্যমে যেটা উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি রাজ্যে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে হবে জঙ্গলের শাসন চলছে বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে স্বাধীনভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ কর্মের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে যেভাবে চলছে এটা আর কদিন চলবে এটাকে বন্ধ করতে হবে সংবাদ মাধ্যম তাদের উপর যে আক্রমণ বন্ধ করতে হবে তাদের যে স্বাধীনতা এরা যাতে নির্ঘ্নে সেই স্বাধীনতা তারা ভোগ করতে পারেন প্রয়োগ করতে পারেন সেটা নিশ্চিত করতে হবে পুলিশ তাদেরকে স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে আইনি যে পদ্ধতিতে পুলিশের কাজ করার কথা সেই পদ্ধতিতে পুলিশকে কাজ করতে দিতে হবে এবং যেটা আমরা বলেছি এই যে বিশেষ করে এই উপনির্বাচন যেটা আমাদের বাধ্য করল রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে যেতে নির্বাচনের এক দুই দিন আগে থেকে এবং নির্বাচনের দিন এবং তারপর থেকে এখন অব্দি যা চলছে এই দুষ্কৃতকারী যাদেরকে ব্যবহার করছে শাসক দল বিজেপি তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা দরকার এবং আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো আমরা রাজ্যপাল মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবার চেষ্টা করেছি আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে রাজ্যপাল যেহেতু কথা দিয়েছেন এবং আগের রাজ্যপালের যে স্ট্যান্ড যেটা পাবলিকলি যারা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ফিরে এসে তাকে বলে এসছেন যে আপনার কথাগুলি আমরা প্রেসের কাছে বলব বলে নিশ্চয়ই আপনারা বলতে পারেন এবং তারা বলেছেন রাজ্যপালের তরফ থেকে তার বিরোধিতা করা হয়নি সেই কথাগুলি উল্লেখ করে আজকেও তার সঙ্গে যা আমাদের কথা হয়েছে এবং এই কথাগুলো আপনাদের কাছে আমরা বলব এটাও তাকে আমরা বলে এসছি সেগুলো আপনাদের সামনে রাখলাম আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আমরা দেখব আমরা দেখতে চাইব রাজ্যপাল অসুস্থ হতে পারেন কিন্তু তার অফিস তো চলছে তাকে তো ভূমিকা নিতে হবে তিনি তো রাজ্যের মানে প্রধান সাংবিধানিক দিক থেকে এই দায়িত্ব তো প্রতিপালন করতে হবে মানুষ যাবেন কার কাছে সেদিক থেকে আমাদের একটা সময় আমরা অপেক্ষা করে দেখব আমাদের পরবর্তী যে প্রতিনিধিমণ্ডলী ডাইরেক্টর জেনারেল পুলিশের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তাদের চারজন এখানে উপস্থিত আছেন প্রভাত চৌধুরী দুটোতেই ছিলেন তিনি তার পারিবারিক প্রয়োজনে তাকে ফিরে যেতে হয়েছে তিনি এই সাংবাদিকদের সাথে যে আমাদের আলোচনার সুযোগ এই সুযোগটা তিনি নিতে পারলেন না এই তাদের পক্ষ থেকে এখন কমরেড ভানুলাল সাহা যা আলোচনাটা হয়েছে সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন বলুন ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম দেই সেখানে একশো পঞ্চাশ জন লোক বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে তাদের তালিকা দিয়ে আমরা ডিজিবিকে বলেছি যে আপনি উদ্যোগ নিয়ে এগুলো এনকোয়ারি করুন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন প্রথম দিকে উনি সংশ্লিষ্ট জায়গায় আপনারা দরখাস্ত কেন করেননি তাহলে আমি কি করব এভাবে বলে এড়ানোর চেষ্টা করেছে তখন আমরা ওনাকে বলি যে বিভিন্ন জায়গায় মামলা করলে পরে আরও বেশি করে হামলা হয় এই ভয়ে তারা মামলা করেনি তাই আপনারা এই ঘটনাগুলো পরীক্ষা করুন এবং পরীক্ষা করে আপনাদের উদ্যোগে মামলা নিয়ে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন উনি প্রথম দিকে সেটা দায়িত্ব নিতে রাজি হচ্ছিলেন না উনি বলছিলেন যে যখন ঘটনা ঘটেছে তখন কেন আপনারা কমপ্লেন করেননি 
তখন আমরা নানা হো উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি অতীতের কিছু ঘটনাকেও আমরা ওনার কাছে ব্যাখ্যা করে বলেছি যে দায়িত্বশীল লোকরা কমপ্লেন করার পরও অনেক সময় পুলিশ সেখানে ব্যবস্থা নেয়নি আবার আমাদের বিরুদ্ধে যখন কোনো কমপ্লেন হয় তখন পুলিশ বেশ দ্রুততার সঙ্গে নেয় এই কথাগুলো যখন বলেছি তখন তিনি কিছুটা সুর নরম করে বললেন যে ঠিক আছে আমি এগুলো পাঠাব এবং এগুলো পাঠানোর পরে দেখি আমি সেখানে কি করতে পারি তো এই যে বিষয় এই বিষয়ের মধ্যে ওনাদের কাছে আমরা যে অভিযোগটা করেছিলাম সেটা প্রথমেই ছিল যে রোল অফ পুলিশ সেটাই সেখানে অ্যাবসেন্ট ছিল যার জন্য এই হুডলামসগুলো এইগুলো গণ্ডগোল করতে পেরেছিল এতে কিছুটা উনি ইয়ে হয়েছিলেন মানে নিজের পজিশনটাকে ঠিক করতে চেয়েছিলেন যে কমপ্লেন করলে আমরা নেই যেমন যেমন কমপ্লেন এসেছে ইত্যাদি আমরা করেছি তো যাই হোক শেষ পর্যন্ত উনি এই কথা বলেছেন যে আপনাদের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট থানায় এগুলো পাঠাবো এবং আমরাও বলে এসেছি এক মাস পরে এসে আমরা আপনার কাছ থেকে আবার খুঁজ নেব যে এর ভিত্তিতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া গেছে এই মোটামুটি আমরা বলেছি কপি দেওয়া হয়েছে আপনার কপি সবাইকে দেওয়া হয়েছে লিখে দিচ্ছি আর ওই দেড়শো কেসটা আসতেছে ওই ওইটা আসছে আরেকটা দিচ্ছি এখানে যে বিষয়টা বলা দরকার আপনারা লক্ষ্য করছিলেন ভানুবাবু বলছিলেন তাদের যে প্রতিনিধি দলটি পুলিশের মহার নির্দেশকের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন এই যে অ্যাটিচিউডটা এই অ্যাটিচিউডটাই অবজেকশনেবল উনি হচ্ছেন পুলিশের মহানির্দেশক তার নির্দেশে গোটা পুলিশ প্রশাসন চলে আগরতলায় কি হয়েছে পেছনে নাই বা গেলাম ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র আট বর্ধমালী বিধানসভা কেন্দ্র সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র যুবরাজনগর নিয়ে তো আমরা কমপ্লেন করিনি রিপোলিং আমরা ডিমান্ড করিনি পুলিশ যেখানে ভূমিকা নিল না এবং সেখানে ফলস ভোটিং হল শাসক দলের পক্ষে তারপর তাদেরকে ভোট দিতে দেওয়া হলো না দুবার তিনবার চেষ্টা করে ভোট দিতে গিয়েও আক্রান্ত হলেন এদের বাড়িগুলো এখনো আক্রান্ত হচ্ছে উনি কি করে বলতে পারলেন আমাদের কাছে কেস না করলে পরে আমরা কি করে করব এটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে যেখানে আক্রান্ত মানুষ বিপন্ন মানুষ পরিস্থিতির কারণে সংশ্লিষ্ট থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারে না অথচ পুলিশ যেন ঘটনা কি ঘটছে সেখানে পুলিশকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তাকে মামলা করতে হবে সোমোটো যেটাকে বলে এই যদি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের অ্যাটিচিউড হয় তাহলে সাধারণ পুলিশ নানা স্তরে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের ভূমিকাটা কি হবে পুলিশ তো উপরের নির্দেশে চলে কাজে এই অ্যাটিচিউডটাকে আমরা তীব্রভাবে বিরোধিতা করছি এবং এই অ্যাটিচিউড কোনো মতেই আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি না এটাই অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে কাজে আমরা চাইব যেটা দেওয়া হয়েছে এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ যে আপনারা আপনাদের কাছে লিস্ট একটা দেওয়া হবে একশো পঞ্চাশ পঞ্চান্ন জন এখন পর্যন্ত যেটা কেউ কেউ হয়তো পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন এবং কোনো কোনো জায়গায় থানার নাম তো বলা যাবে না পুলিশ অফিসারের নাম তো বলা যাবে না তারা কেউ কেউ অভিযোগ করার সময় জিজ্ঞেস করেছেন এই যে আমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছেন আমরা যখন খানিকটা উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করব তখন আপনারা আপনাদের অভিযোগ রাখবেন না তুলে নেবেন 
কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা আছে এটা এরকম কথাও কিন্তু তুলেছেন আমি বলছি এই যে ভানুবাবু আপনাদের কাছে ব্রিক করছিলেন তো ভানুবাবু তো আক্রান্ত হয়েছে তার যে বিশালগড়ের জেলা পার্টি যে জেলার তিনি সম্পাদক সাত থেকে আটবার আক্রান্ত হয়েছে ভেতরে গিয়ে লুট হয়েছে আগুন লাগিয়েছে অভিযোগ করেছেন ডিজির কাছে করেছেন এসপির কাছে করেছেন এসডিপিউর কাছে করেছেন কিছু হয়েছে এদের তো মানে ন্যূনতম দায়িত্ববোধ থাকা দরকার শালীনতা থাকা দরকার বেমালুম সমস্ত ভুলে গিয়ে চোখকান বন্ধ করে এই যে ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করছেন ত্রিপুরার মানুষের কিন্তু চোখকান আছে এগুলো ঠিক না আমরা চাইব যেটা দিয়ে এসছেন আমাদের বিধায়ক মন্ডলী সেটা উপযুক্ত তদন্ত করুন আমরা চাইব পুলিশ নিরপেক্ষভাবে আইন কানুন পদ্ধতি মোতাবেক অপরাধিক দল দেখার দরকার নেই অপরাধীকে অপরাধী হিসেবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থানিক আইনানুক পদ্ধতি অবলম্বন করুক এটা আমরা চাইব পুলিশের কাছে আমরা অপেক্ষা করব রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে যেটা আমরা বললাম সেটা আপনাদের কাছে বলেছি আমরা এই সাথে জনগণের কাছে যেটা বলব গণতান্ত্রিক মানুষ দলমত নির্বিশেষে তাদের কাছে আমরা আবেদন করব এই যে একজন সাংবাদিক বন্ধু বলছিলেন এভাবে কদিন চলবে আর কদিন চলবে তাদের কাছে আমাদের বক্তব্য এই সাংবাদিক বন্ধুর কণ্ঠস্বর তার অনুরণন করে বলছি এবার আপনাদের সোচ্চার হতে হবে ঘর থেকে বেরুতে হবে রাস্তায় নামতে হবে এবং আমরা লক্ষ্য করেছি আগরতলাই বলুন বা সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রেই বলুন আদার দিন যুবরাজনগর মানুষ কিন্তু বাধার মুখে আক্রান্ত হয়েও দুবার তিনবার চেষ্টা করে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ভোট দিয়েছেন অনেকে আক্রান্ত হয়েও ভোট দিয়েছেন তাদের সঙ্গে যখন আমরা সাক্ষাৎ করতে গেছি তারা বলেছেন এত কিছুর পর আমরা ভোট দিয়ে এসছি কাজেই এটা একটা সিলভার লাইনিং এটা বুঝতে হবে কাজেই এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ এগুলো মেনে নেবেন না তারা বুঝতে পারছেন তাদের সরব হতে হবে বেরুতে হবে রাস্তায় আসতে হবে তাদের কাছে আমাদের সবিনয় আবেদন আপনারা এগিয়ে আসুন সোচ্চার হন সরব হন যারা এখনো জড়তায় ভুগছেন তাদেরকে উৎসাহিত করুন অনুপ্রাণিত করুন সাহসীয়তা সাহায্য করুন সম্মিলিতভাবে এই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন যে বন্ধ করে সমস্ত ফেসিস সুলভ সন্ত্রাস শান্তি ফিরিয়ে আনো গণতন্ত্র সবাইকে ফিরিয়ে দাও আইনের শাসন রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করো সংবিধান ত্রিপুরা অচল হয়ে গেছে এটাকে চালু করো এটা সোচ্চার হয়ে বলতে না পারলে পর পাশাপাশি বেঁচে থাকার জন্য অর্থনৈতিক যে ন্যূনতম দাবিগুলো সেই দাবিগুলো আদায়ের যে সংগ্রাম সেটা কিন্তু করা যাবে না একদিকে অনাহার অর্ধাহার অনাহার অর্ধাহার মৃত্যু সন্তান বিক্রি আরেক দিকে এই আক্রমণ দুটুকেই উপেক্ষা করতে গেলে পর মানুষকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে আমরা তো আক্রান্ত হচ্ছি কিন্তু প্রতিবাদ তো আমরা ছাড়ছি না রাজপথ তো আমরা ছাড়ছি না লড়াই তো আমরা ছাড়ছি না আমরা এই লড়াই অব্যাহত রাখব আপনাদের সহযোগিতা আমরা চাইব এই আমাদের বক্তব্য ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বললাম তো একশো পঞ্চাশ থেকে একশো পঞ্চান্ন জন সো ফার লিস্ট আপনাদের দিয়ে দেওয়া হবে ইট ইস বিং টাইট কেমন না টাইট হয়েছে তা একটা জেরেক্স করে আপনাদের দিয়ে দেবে স্টেট He shall have to act. It is his constitutional responsibility. 
we would like to see that his office has started to act in a very positive manner. Yesterday in the press conference, it was said that when the names are mentioned, mentioned in the affairs, those are asked to be deleted. So is it a fact? What? When, when the names of the culprits are marked, especially for affairs, those are asked to be deleted uh, by the police. Yes, that is the complaint. That is the complaint. Even women are saying so. এখন নতুন ঘটনা কি হচ্ছে মানুষ আগে না বলতে চাইত না আক্রমণকারী চিনত জানত না বলতে চাইতেন না এখন কিন্তু ঘটনাটা ঘটছে না সমস্ত জায়গায় আক্রান্ত হয়ে বলছে এরা এরাই সমস্ত করছে তাদেরকে কে চেনে না পিপুল হ্যাভ স্টার্টেড সেইং সো থানায় যখন যাচ্ছে কমপ্লেন করতে কোনো কোনো থানায় বলছে আক্রমণকারীদের নাম দেওয়া যাবে না হোয়াট দি রোল বিং প্লেড বাই দি পুলিশ ইয়ার your dgp is asking why you are not lodging complaint to the concerned police station how he is saying so so completely no, it is his failure uh, gonatantra punaruddharer prashne uh, nabonirbachan ami ekta congress ml sudip ray bormon o bolechen je sob party ke ekotrito howar jonno ei bepare apnar ki uni gesture koruk na apottitto kichu nai uni jodi uddog niye shobai korte paren apottitto kichu karon nei আমরা তো আছি সবাইকে নিয়ে দেশব্যাপী করছি পার্লামেন্টে করছি এখানে করছি আমাদের তো এখানে কোনো সংকীর্ণতা নাই লেট ইম ট্রাই এই সমস্ত প্রশ্নের কোনো অর্থ আছে উই হ্যাভ বিন ডুইং আওয়ার জব উই আর ট্রাইং আওয়ার লেভেল বেস টু ডিসচার্জ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটিজ উই আর নট সিটিং আইডেল দ্যাটস ওয়াই উই আর বিং অ্যাটাক ইভেন আফটার দিস ইলেকশন হু আর বিং অ্যাটাক আমরা তো একটা সিটিজ জিততে পারিনি হোয়াই দে আর অ্যাটাক ইজ কনসেন্ট্রেটেড এগেন্স দি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মাস্টার্স in a very particular manner this is my just a uh, question this is just my question in a very modest manner who why, why? So what have, does it what does it indicate you may have not won but you are still the biggest opposition exactly a biggest or small that is what i am not going to claim that is that is not the point we are doing our level best now যদি কেউ এগিয়ে আসেন আপত্তিত্ব কোনো আমরাই তো এপিল করলাম আপনাদের সামনেই তো এপিল করলাম কেমন না যে সবাইকে আরো সোচ্চার হতে হবে আরো বৃহত্তর করতে হবে বৃত্তটা চাপ সৃষ্টি করতে হবে সরকারটার উপর এভাবে চলতে পারে না এক্সাক্টলি থ্যাংক ইউ অল